ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് സെറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ആ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിൽ നമ്മൾ യൂണിയനും ഇൻ്റർസെക്ഷനും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഓൺ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആദ്യം ഒന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് എ ബി രണ്ട് സെറ്റുകൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എയും ബിയും രണ്ട് സെറ്റുകൾ കാണാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര പോർഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എ എന്ന സെറ്റ് ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് ആൻഡ് ബി ഈ പോർഷൻ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സർക്കിൾ ആണ് ബി എന്ന സെറ്റ് പറയുന്നത് ഇതിൽ കോമൺ ആയി വരുന്ന ഭാഗം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് എ എന്ന സെറ്റിൽ ബിയിലെ എലമെൻസിനെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം ഏത് പോർഷനായി വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് എ മൈനസ് ബി ആണ് എയിൽ മാത്രമുള്ളത് ബിയിൽ ഇല്ലാത്തത് എ മൈനസ് ബി ആൻഡ് ഇതോ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് ബി മൈനസ് എ ബി മൈനസ് എ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ എയും ബിയും മൊത്തത്തിലുള്ളത് എ യൂണിയൻ ബി നമുക്കിവിടെ ആദ്യ ഒരു ഇക്വേഷൻ പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എയിലും ബിയിലും ഉള്ള ടോട്ടൽ എലമെൻസിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ മൂന്നാല് പ്രോബ്ലംസിന് നമുക്ക് ഉപകരിക്കും എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്തു നോക്കാം എ മൈനസ് ബിയിലെ എലമെൻസിന്റെ എണ്ണവും നമ്പർ ഓഫ് എ മൈനസ് ബിയും നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയും നമ്പർ ഓഫ് ബി മൈനസ് എയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി അതായത് ഇത് നോക്കൂ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് എ മൈനസ് ബി അതിലുള്ള എലമെൻറ്റും ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റും ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തതാണ് ബി മൈനസ് എ അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു രൂപത്തിൽ ഇതിനെ ഓർത്തു വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന സെറ്റിലുള്ള എലമെൻസ് എല്ലാം നമ്പർ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന സെറ്റിലുള്ള എലമെൻസ് എല്ലാം നമ്പർ ഓഫ് ബിയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതാണോ നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി അല്ല നമുക്ക് എന്നെ അറിയാം ഈ ഒരു പോർഷൻ എക്സ്ട്രേ ആയി വന്നു രണ്ട് വട്ടം വന്നു ആ ഒരു പോർഷൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ അതിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ രണ്ട് തവണ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു തവണ അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യും വേണം അപ്പോഴാണ് നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കിട്ടുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൾ ടു നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് ഇതാ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എയിലെ മാത്ര എലമെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം അവിടെ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എപ്പോഴും എ യൂണിയൻ ബി ആവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അത് എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഫസ്റ്റ് വരും എന്നുള്ളത് ഓർക്കാം നമ്പർ ഓഫ് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരണം ഇതും ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരണം നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അത് പ്ലസ് ആവും നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി നമ്പർ ഓഫ് എ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാനോ നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ്
എ എന്ന സെറ്റാണ് ബി എന്ന സെറ്റാണ് സി എന്ന സെറ്റാണ് എ ബി സി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു പോർഷൻ കാണാം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നോക്കൂ ഇവിടെയും കൂടി കൂടി കലർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പോർഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയിലെ കുറച്ച് എലമെൻസും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിലെ കുറച്ച് എലമെൻസും ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്ര ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ആയി നമ്പർ ഓഫ് എയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയിലെ എലമെൻറ്റും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിലെ എലമെൻറ്റും ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്കൂ നമ്പർ ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിലെ എലമെൻറ്റും ഉണ്ട് എ സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിലെ എലമെൻറ്റും ഉണ്ട് സി എന്ന സെറ്റിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സി എന്ന സെറ്റിൽ സി മാത്രമാണോ നോക്കൂ അല്ല എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയിലെ എലമെൻറ്റും ഉണ്ട് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയിലെ എലമെൻറ്റും ഉണ്ട് മൂന്നും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എ ബി സി ഇയുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷനാണ് ഒരു കുറച്ച് പോർഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സിയിലെ എലമെൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സിയിലെ എലമെൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്പർ ഓഫ് എയും നമ്പർ ഓഫ് ബിയും നമ്പർ ഓഫ് സിയും ആഡ് ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി മൈനസ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി മൈനസ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി മൈനസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് മൂന്ന് യൂണിയൻ മൂന്ന് സെറ്റിൻ്റെ യൂണിയൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞേ നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ഈക്വൾ ടു നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് സി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഓർഡറൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് മാനിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എ ബി ബി എ സി ബി സി ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടായാൽ മതി പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ യൂണിയനും മൂന്ന് സെറ്റിൻ്റെ യൂണിയനും എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ചെയ്തു നോക്കാം ടെക്സ്റ്റിലെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ചെയ്തു നോക്കാം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻ്റി ത്രീ നോക്കാം എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ടു സെറ്റ്സ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ഹാസ് ഫിഫ്റ്റി എലമെൻസ് ആൻഡ് എക്സ് ഹാസ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് വൈ ഹാസ് തേർട്ടി ടു എലമെൻസ് ഹൗ മെനി എലമെൻസ് ഡസ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ ഇതാണ് കൊസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ആസ് ഫിഫ്റ്റി എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് എക്സ് ഹാസ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസിനെയാണ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഹാസ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൈ ഹാസ് തേർട്ടി ടു എലമെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഹൗ മെനി എലമെൻസ് ഡസ് X ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് വൈ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓ സോറി എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് വൈ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ചെയ്താൽ പോരെ യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷനും കാണുമ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് വൈ തേർട്ടി ടു മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ഫിഫ്റ്റി ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടെൻ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു
എക്സ് ബിലോങ്സ് എ ഓർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ബി ആണ് അപ്പോൾ ഓർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിയൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ സ്കൂൾ ദർ ആർ ട്വൻറ്റി ടീച്ചേഴ്സ് ഹൂ ടീച്ച് മാത്സ് ഓർ ഫിസിക്സ് മാത്സ് ഓർ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ ട്വൽവ് ടീച്ച് പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് ഫോർ ടീച്ച് ബോത്ത് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്സ് ബോത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടും കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് മാത്സും ഫിസിക്സും പഠിപ്പിക്കുന്നവർ നാലാൾ മാത്സ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ പന്ത്രണ്ട് ആൾ ഹൗ മെനി ടീച്ച് ഫിസിക്സ് ഓൺലി ടീച്ച് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ എത്ര ആളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു ഇൻ എ സ്കൂൾ ദർ ആർ ട്വൻറ്റി ടീച്ചേഴ്സ് ഹു ടീച്ച് മാത്സ് ഓർ ഫിസിക്സ് മാത്സ് ഓർ ഫിസിക്സ് മാത്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സോ യൂണിയൻ ആണ് ഞാൻ എഴുതിയത് നമ്പർ ഓഫ് മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് നോക്കൂ മാത്സ് ഓർ ഫിസിക്സ് മാത്സോ ഫിസിക്സോ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ട്വൻറ്റി അതുകൊണ്ട് യൂണിയൻ സെലക്ട് ചെയ്തു മാത്സോ ഫിസിക്സോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്സിൻ്റെയും ഫിസിക്സിൻ്റെയും യൂണിയൻ ആണ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ടീച്ച് മാത്സ് ട്വൽവ് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ച് മാത്സ് മാത്സ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഫോർ ടീച്ച് ബോത്ത് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്സ് ബോത്ത് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്സ് രണ്ടും വരുമ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മാത്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഫിസിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് നാല് ടീച്ചേഴ്സ് മാത്സും ഫിസിക്സും കോമൺ ആയി എടുക്കുന്നു മാത്സ് മാത്രം എടുക്കുന്നവർ പന്ത്രണ്ട് പേര് മാത്സും ഫിസിക്സും എടുക്കുന്നവർ ഇരുപത് പേര് മാത്സ് എടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് എടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അതാണ് മാത്സും ഫിസിക്സും എടുക്കുന്നവർ ടോട്ടൽ ഇരുപതെണ്ണം അതിൽ കോമൺ ആയി എടുക്കുന്നവരുണ്ട് നാലെണ്ണം മാത്സ് മാത്രം എടുക്കുന്നവർ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം എങ്കിൽ ഫിസിക്സ് മാത്രം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന എത്ര ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് സംഭവം സിമ്പിൾ അല്ലേ ഞാനൊന്ന് നമ്പർ ഓഫ് എ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്പർ ഓഫ് എ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി ഫസ്റ്റ് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിന് നമ്പർ ഓഫ് എയോ നമ്പർ ഓഫ് ബിയോ കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എ കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഈ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ഫസ്റ്റ് എഴുതണം അത് വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എ കാണാം നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക അല്ല എങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി പ്ലസ് പ്ലസ് ഉള്ളത് ആദ്യം എഴുതി ശീലിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ബി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് പി നമ്പർ ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് മാത്സ് യൂണിയൻ ഫിസിക്സ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മാത്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഫിസിക്സ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് മാത്സ് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് മാത്സ് യൂണിയൻ ഫിസിക്സ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഫോർ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് മാത്സ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ടീച്ചേഴ്സ് ടേക്ക് ഫിസിക്സ് സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ